Olá, o meu nome é João Menezes, tenho 27 anos e sou músico. Desde que fui postar para Lisboa, comecei a estudar jazz e comecei a gostar mais de, da complexidade da música, das harmonias e de, de outro, outras sonoridades que nós normalmente não ouvimos na rádio ou que não nos é tão natural quando, quanto uma música pronto, Rui Veloso ou alguma coisa desse género. Fui para Londres estudar, entrei numa faculdade em Londres, na Guildhall School of Music and Drama e quando fui para lá, os meus primeiros anos também foram a, a, focados no jazz e especificamente guitarra jazz, pondo também o canto um pouco de parte mas a mãe do meu percurso uh, académico lá, eu comecei a ganhar um gosto pela música brasileira, não tanto pelo samba no início, mas mais pela bossa nova, comecei a ouvir álbuns de João Gilberto, com o Stan Guedes, e que é aquela fusão entre jazz e os princípios da bossa nova, Tom Jobim, e comecei a voltar às minhas raízes, que supostamente deveria de ser aquilo que eu tinha desde o início, que era o samba daqui, e agora toco samba, não, não aquele samba mais de... Uh, Tá, samba pagode, mas um samba mais. Samba jazz é o que eu gosto mais de fazer. Mas tudo com as raízes que aqui, que eu ao início não, não dei assim tanto valor. Foi na escola secundária, acho eu. Nós tínhamos todos guitarras e era a malta do, da rocalhada. E a malta juntava-se tudo com guitarras e até fizemos uns concertos lá na escola. Eu na altura achava que era bom, mas uma pessoa ouvisse agora aquilo era uma, uma fantechada. Mas pronto, a malta divertia-se e acho que foi. Assim, o início de, em termos musicais tem, foi, mais, foi mais nessa parte, mais aquele convívio, estávamos todos juntos e cada um dava, o prego, dava um prego diferente e aquilo, tantos pregos dava uma música bonita. Mas era mais um projeto de rocalhada, Green Day, coisas assim. Foi que eu também comecei a cantar um bocadinho mais. Eu estive na banda dos Ninja Core, que foi, ó, foi naquela altura que eu também estava na música mais pesada, rock e metal para esse ano. Estive com eles cerca de um ano, penso eu, um ano e pouco. Depois tive alguns concertos em, em bares em Lisboa, porque eu estudei jazz lá também e tinha o meu quarteto ou o meu trio, consegui, os músicos conseguissem arranjar e a gente nem dava concertos. Quando cheguei a Londres, comecei a dar muitos concertos a solo, mais bossa nova, samba, concertos a solo só a cantar e a tocar, tenho um quinteto de samba também, toco várias vezes para colegas meus que precisam de guitarra, principalmente, mas assim cantar e tocar só mesmo no meu quinteto e nas minhas performances a solo. Concertos neste momento têm sido com música brasileira, mais especificamente Bossa Nova, Samba Jazz, também tenho feito rodas de samba, coisas desse género. Eu também toco jazz, também já toquei em, em bandas pop, Function Bands, que é música tipo Stevie Wonder, coisas desse género mais para a malta dançar. Mas eu acho que é um bocado complicado estar a, a categorizar aquilo que, que tu és quando tu és tão influenciado por tanta coisa. Há aquela malta que diz não te podes focar em várias coisas, não vais, não vais ser bom numa, mas ao mesmo tempo tu podes focar naquilo tudo que tu queres e crias o teu próprio estilo. E eu acho que eu, eu, eu explorei muita música do João, do João Gilberto, muita música dele. Depois do João Gilberto, explorei muita música do João Bosco. E depois, óbvio, fui explorando músicos de jazz como Kurt Rosenwinkel, Jonathan Kreisberg, Stan Getz, John Coltrane, fui Miles Davis, pronto. Esses grandes nomes eu tive sempre eles presentes naquilo que eu fui fazendo ao longo dos anos, principalmente desde que eu fui para Londres. Mas quando comecei a explorar mais a parte do João Gilberto, foi uma coisa mais natural, ou seja, Apesar de me considerar também um músico de jazz e de fazer várias coisas diferentes, quando comecei a tocar a bossa nova e a música brasileira, eu senti uma, um crescimento gradual e parece que as coisas foram acontecendo. Sim. Sem deixar de parte do Brasil, em termos de cultura musical, é, é riquíssimo. Em termos rítmicos, é uma coisa assustadora, é muito, muito boa e harmónicos também. E quando eu cheguei à parte do Guinga, todo o processo de João Gilberto, João Bosco, Chico Buarque, esses grandes nomes, Aldir Blanc, que fez as letras todas para esses, para esses grandes temas, quando, chegas ao, quando eu cheguei ao Guinga, é tu começas a perceber que aquilo é umas pessoas, peças do puzzle, tudo, aquilo tudo vem do jazz, ou tudo tem influência do jazz. E, e, é aí, e é aí que eu quero chegar quando eu digo que é muito difícil categorizar gás o músico e dizer ah, eu sou músico de samba, mas tu vais olhar para o samba e o samba tem influências de muita coisa antes, estás a ver? E eu não gosto de estar a pôr a mim, eu sou músico de jazz, não, eu sou músico. O João Bosco, numa entrevista com o Nelson Faria, disse uma coisa bastante engraçada que foi eu, eu, eu tenho uma música que é a Senhora dos Amazonas, o João, o João Bosco compôs aquele tema e passado, e passado anos, acho 10 anos, que era estou errado, mas vou dizer assim, não matou, mas é um, uns anos assim valentes. Ele foi fazer um arranjo desse tema para, para uma orquestra, não foi ele, mas foi convidado a fazer, e ele teve que fazer uma introdução para aquela música. E, ou seja, ele disse, a música estava por criar durante estes anos todos, apesar de estar gravada, depois de eu fazer aquele intro, é que para mim a música está feita. Ou seja, mesmo que tu crias alguma coisa, 
ao longo do tempo aquilo vai, inevitavelmente vai ter que mudar ou vai mudar consoante as tuas influências na altura. Porque sem música o mundo era muito triste, eu acho que é mais essa questão. E sem música é muito difícil tu canalizares aquilo que está cá dentro. Há coisas que tu, não, as palavras não vão lá. Mesmo, mesmo com, le, com letras, há coisas e há sons que só quem toca instrumentos sente. E qualquer pessoa que toque sabe o que eu estou a dizer. Há coisas que não, não dá. Tu estás triste, chegas a casa, agarras na guitarra, tu até podes estar a dar só pregos. Mas há coisas que... Aquelas vibrações, não há nada que possa explicar. Por isso, para mim, música, eu, sei lá, eu não era nada neste mundo sem música. Nem mais. É muito difícil estar a responder porque é música. É música. Eu entrei para a JTB Jazz, que é uma escola de jazz em Picôs, onde tive aulas com até um dos meus professores preferidos até hoje, que é o Alcides Miranda. Tive aulas com Paula... Paula Souza, que é uma pianista incrível, Nuno Ferreira, Pedro Madalena, pá, são músicos de jazz portugueses incríveis. Foi no primeiro ano da JB Jazz aqui, fiz o segundo ano da JB, fui tocar ao São Luís, que é, que é supostamente é a prova das bandas, a escola de jazz de Lisboa, e no final do segundo ano fui para Londres. E o interessante quando tu mudas para um sítio diferente é, por exemplo, tu vens de Zimbra, estás em Zimbra e és o maior da tua aula, é como o mal te diz. Vais para Lisboa, levas uma chapada de luva branca porque não és ninguém lá. E tu chegas a Lisboa, tu és o maior da aldeia de Lisboa e agarra te e mete, mete te em Londres. Levas uma bofa outra vez porque há muita gente boa lá. E depois podes sair de Londres e podes ir para, para, para os Estados Unidos, que é muito focado em jazz, e também há muita gente incrível lá. Ou seja, é uma das razões também porque é que eu fui estudar para Londres é que, para além de eu gostar de música, tu só consegues evoluir o máximo que podes quando vais, quando dispões e quando vais para sítios que estão fora da zona de conforto e quando te lidas com pessoas que são mil vezes melhor do que tu. Porque se não fizeres isso, tu ficas na tua zona de conforto e, e cá estás, e tocas aquelas musiquinhas. Como não tens nada que te puxe, ou um gajo que chega ao PT e lhe deu e tu ficas, pá, isto é... Está-me a tirar aqui o trono, tens que estudar. Estás a ver, nem que seja competição saudável, não é aquela coisa destrutiva de, pá, este gajo é muito bom, tem que... não pode. Estás a ver, é, esta pessoa é boa, vou aprender com ele o que é que ele faz. Não estudes 500 horas seguidas, porque isso para já não te ser bom para a tua postura, não é bom para a tua cabeça. Estás-te estás estás a, a estressar muito com uma coisa que tu podes fazer em 45 minutos e descansar 15 minutos. Tu estudas, estudas, estudas e antes de ir para a cama, tocas música. E se aquilo que tu tiveste a estudar durante essas horas todas sair, tudo bem. Se não sair, pode sair para a próxima. O objetivo é, inconscientemente e sem muito muita atividade tu conseguires tocar música implementando todas as partes técnicas que tu estudas. A minha rotina é eu acordava às 5 e meia da manhã, meditava aí uns 10 minutinhos, não vou pequeno almoço, ia para o ginásio e começava a estudar. E tinha um bloco de notas a dizer, vais estudar escalas, vais estudar arpejos, vais estudar harmonia, tudo à risca, não podia faltar nada. Eu tinha um papel que fazia todos os dias e metia na parede. E cada vez que fazia, riscava. Ou seja, isso faz com que tu, se tu não tiveres um, um plano de estudo, Tu podes pensar que estás a estudar muito, mas não estás a estudar nada. A primeira que me sai à cabeça foi quando eu disse oficialmente Ah, eu vou fazer concertos a solo, bossa nova. Armada em campeão. Eu faço. E alguém me disse, então pronto, tens este, tenho um gig para ti, são três horas, três sets de uma hora cada um. Ou seja, três sets de uma hora cada um a tocar a solo é, é uma dose. Então eu tive que aprender, eu tinha uma semana e meia de antecedência, eu tive que aprender 60 músicas, 60 bossas em uma semana e meia. Foi um processo doloroso, <risos> mas a questão é que, pá, é doloroso, mas é no final tu aprendes muito com aquilo. Né? Depois foi quando eu toquei com a, com a Big Band Jazz, fui tocar um tema de João Bosco, que é, que é o, a nível de, com, a, com uma Big Band Jazz da escola da Guildhall. Pá, foi incrível, foi uma experiência absolutamente ridícula. Toda a gente lá são muitos bons músicos, são colegas meus, e o arranjo é, é muito bom, pá, foi absolutamente incrível. Foi uma experiência muito boa porque Tu estás habituado a tocar em casa sozinho e depois tens uma big band atrás com 15 músicos a tocar contigo e é outro peso. E a primeira parte de, desse tema uh, sou eu só só, mais o pandeiro, e depois quando entra a segunda parte é a banda inteira, a bateria, a piano, tudo pá. A sensação, a vibração que aquilo transmitiu foi muito bom e acho que dos meus 4 anos foi o momento que eu mais, que eu mais gostei de, de viver lá. Também toquei há pouco tempo com, com uma música incrível que se chama Felipe Moreno. Tive um, um concerto através de outro, de, outro, de outro colega nosso que nos arranjou um gig e disse para vou-te arranjar um concerto com dois, dois músicos incríveis uh, X bar a X horas. E eu fico pá, preocupado, disse tu mas o que é que eu faço, o que é que eu levo? Pá, tenho montes de música, vou levar, vou levar montes de música. Imprimi papéis, imprimi partituras, imprimi montes de coisas e ordens de música, solos e pá. 
estava preocupado porque nunca tinha tocado com eles e como estão-te a pagar o teu trabalho, tu que as coisas sejam bem feitas. Cheguei lá, quais papéis, quais que Músicos brasileiros. Baixa o peito, bateria, <risos> e vai tudo ao ouvido. E eles, pá, e eu foi aí que eu pensei, música não tem que ser, não é que não tem que ser, mas não precisa de ser literalmente tudo no papel. Eles fizeram tudo ao ouvido e música é difícil, não era música um pouco complexa, havia coisas muito difíceis. E eles de ouvido, não quer dizer que fizeram aquilo impecavelmente porque nós não somos perfeitos, mas conseguiram de ouvido fazer aquilo. Eu lembro-me de estar aí para casa e estar a pensar, pá, isto só se aprende a fazer isto quando se toca muito com outras pessoas e quando a tua vida é só música. Percebes que eles, tudo o que está aqui, o mais importante está aqui. E acho que em termos académicos, às vezes isto é posto um bocadinho de parte, não, não, depende dos cursos, mas nos maiores aqui o ouvido é posto assim um bocadinho assim de lado, quando isto é o mais importante. E é a, a, a troca de ideias entre os músicos. E pronto, e para um gig de duas horas e estás lá sentado, com duas pessoas que nunca viste na tua vida, jantas com elas, bebes umas cervejas, sentas e começas a tocar e tocas duas horas melhor do que, do que gigs que tu tiveste com ensaios de um mês. Justamente incrível. Também sou um bocado novato nisto, só mesmo este, este último ano é que eu comecei a investir mais. Mas pronto, eu quando nós na Guildhall temos acesso também a aulas de produção, uh, não que fosse, não que fosse uh, nos dado nos primeiros anos, mas este último ano, como por causa de, do, do vírus e da quarentena, nós como estávamos fechados em casa e continuámos a ter aulas e tivemos que gravar as nossas provas finais, eles deram-nos algumas aulas de produção. Mas eu desde, desde o início, quando, quando, quando comprei o meu Mac, eu meti na cabeça que eu pá, vou tentar ao máximo não depender de ninguém e vou tentar ao máximo ser autossuficiente em fazer a minha... Faço a minha música, sou músico, mas vou tentar ao máximo conseguir gravar as minhas coisas com a câmera, saber editar o vídeo, saber editar o áudio, perceber mais ou menos os microfones, mic placements e coisas desse género. A, vida a parte criativa e a parte de, da criação de música não para apelar ao público, mas para te transmitir guturalmente as tuas emoções, músicos que toquem o que lhes vai na alma, independentemente de tu gostares ou não, é aquilo dele. Isso para mim é o que me inspira mais. E depois é a questão de tu saberes que quanto mais vais tocando e quanto mais vais partilhando palcos com músicos, mais interessante vai ser, vai ser para ti e mais, mais a tua... Como é que eu vou te explicar? Mais, mais deixas de afunilar uh, a tua vertente musical e aquilo vai, gradualmente vai se abrindo, estás a ver? O Renato Veríssimo, por exemplo, agora também está a ter aulas de guitarra aqui em Sesimbra, também está a tocar muito Bossa Nova. O Alexandre Lagoa também é outra pessoa que me inspira bastante, é uma pessoa que está sempre atrás e sempre à procura de algo novo e está sempre a dar 200% pelo seu trabalho. E é interessante agora passar destes anos todos, há 10 anos desde que nós fazemos aquelas brincadeiras, estamos longe, mas ao mesmo tempo estamos perto, porque à distância de um clique conseguimos também estar a falar uns com os outros e a partilhar música. Portugal é dos melhores países do mundo, das coisas mais bonitas do mundo, mas em termos monetários isto está complicado não só para a música, mas, para, mas está para toda a gente. E acho que lá fora, com todos os problemas que o, que o UK está a ter agora e com todas as controvérsias que, que, que estão a acontecer agora, continua a haver dinheiro para pagar às pessoas. Aqui, ou das duas uma, tens dinheiro e consegues fazer, ou então fazes por, fazes por amor, que a música tem que ser feita por amor, mas se for feito por, só por dinheiro também não dá. Mas infelizmente, pronto, é o dinheiro que desbloqueia tudo o resto que a música é boa, que a música traz, né? e acho que é isso, a diferença, a maior diferença. Desenvolver um projeto a solo, criar um bocadinho mais de nome naquilo que eu estou a fazer, uh, começar a criar mais música original, agora que não tenho a faculdade eu vou ter mais tempo. Quero também dar aulas em escolas, porque eu gosto muito de, de, de ensinar, e, e também é um, é um conforto financeiro das aulas em escolas, consegues ter, saber que aquilo bate ali ao final do mês e tu tens espaço e manobra mental e física para, para conseguir fazer o resto das tuas coisas. Em termos musicais, musicais, eu tenho um quinteto, que é continuar a trabalhar com esse quinteto com os meus músicos, desenvolver se calhar um bocado mais, meter temas assim mais complexos, fazer mais arranjos, tirar um tempo para também pôr alguns originais e aos poucos, estás a ver, aos poucos pondo mais o meu trabalho. Música